Hello students, welcome to the channel Advisors. I am Sapna here. Today we are going to start with the chapter Reflection of Light. So can you see these topics? These are the topics we will cover in this chapter. As you can see, see by looking at these topics you should not worry about the concepts and all because ye thoda sa lag hai ki zyada hai but no issues kuch zyada nahi hai aap pura videos dekhiye bahut acche se aapko samjhega and for sure this basic concepts will help you to understand the advanced concepts so let's get started now students the first topic is what is light यू मे बी थिंकिंग कि ये कितना क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं मैम सी वॉट इज लाइट ये सबको पता है लाइट हर जगह है हर घर पे है बाहर है हर जगह पे लाइट है राइट right? बट अपने को ना इम्पॉर्टेंस नहीं पता लाइट की कि एक्चुअल लाइट क्या काम करता है तो ये जो चैप्टर है ना ये चैप्टर पढ़ के आपको समझेगा कि ये चैप्टर का सॉरी लाइट का यूज क्या है ओके सो लाइट इज नथिंग बट इट इज एन एजेंट दैट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अब इससे क्या समझा आपको एजेंट इन द सेंस सी आप जो भी कुछ देखते हो ना सराउंडिंग में एक मेरे को बात बताओ सनराइज होता है सनसेट भी होता है ठीक है यू मे बी थिंकिंग कि सनराइज हो गया तो सनराइज की वजह से बिकॉज ऑफ सन वी कैन सी एवरी बराबर ना अब हमको तो पता है बट आफ्टर सनसेट देखो अगर रोड पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं होता तो इज इट विजिबल कैन वी सी नहीं होता है ना तो इसीलिए तो हम घर पे भी लाइट्स लगाते हैं यस सो उतना इम्पॉर्टेंस है लाइट का अब लाइट काम क्या करता है सुनो देखो एक सोर से अगर लाइट आ रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट पे गिरता है कंसिडर अ ट्री ओके सनलाइट आ रहा है ट्री पे तो उसके रिफ्लेक्शन की वजह से हम ट्री देख पाते हैं ओके ट्रीज बोलो बिल्डिंग बोलो अभी जो आप मुझे भी देख पा रहे हो बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ठीक है तो लाइट इज नथिंग बट इट इज एन एजेंट और यू कैन सी यू कैन से इट इज अलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन मतलब इतना बड़ा नाम है कुछ इतना टेंशन मत लो देखो क्या है वो एग्जैक्टली exactly. आप ये करते हो जो बल्ब हम घर पे लगाते हैं कोई भी बल्ब कंसिडर कर लो आप चालू करो उसको आप कंटिन्यूस लगाओ बट आफ्टर सम टाइम्स इफ यू वांट टू चेंज दैट बल्ब आपको अगर चेंज करना हो ना आप डायरेक्टली हाथ नहीं लगा सकते बिकॉज वो गर्म रहता है व्हाई बिकॉज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम द सोर्स इज गोइंग टू द बल्ब इट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल टू लाइट फिर लाइट टू हीट एनर्जी बराबर तो वो कैसे ना लाइट जो है ना हीट एनर्जी पे एमिट कर रहा है तो कैसा वो एक रेडिएशन है समझा इसलिए उसका वर्ड है रेडिएशन इलेक्ट्रो रेडिएशन ओके तो लाइट इज एन इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन दैट इज यूज फॉर अ सेंसेशन ऑफ विजन है ना लाइट के वजह से हम देख पा रहे हैं ना बिना लाइट के हम देख ही नहीं सकते एक डार्क रूम में घुस जाओ लाइट नहीं है कुछ विजिबल नहीं है तो आप अपने फोन का टॉर्च ऑन करोगे या तो फिर लाइट लगाना पड़ेगा तो दिस इज द रीजन वाई लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए एक चैप्टर पूरा लाइट पे बनाया गया है सेकेंड टॉपिक इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज नथिंग बट इट इज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट अब इसका मतलब क्या है आप यहाँ पे साइड में एक डायग्राम देख रहे हो बस इसी के लिए मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ है सी रिफ्लेक्शन मतलब लाइट आ रहा है एंड देन वहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है गया लाइट गया और वापस आया ओके okay? गया और आया मतलब क्या रिफ्लेक्ट हुआ तो लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज नथिंग बट बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ सर्फेस नाउ कंसिडर दिस डायग्राम ये सपोज एक सर्फेस है सोर्स यहां पे है सन आपका हमने ऐसे तो बहुत सारे रेज आते हैं सन के तो हम एक रे कंसिडर कर रहे हैं एक रे आया ये सोर्स ये ऑब्जेक्ट पे यहां से लाइट होगा रिफ्लेक्ट और हम यहां खड़े हैं ओके okay? अब देखो हमें कैसा दिखता है देखो सन से जो सोर्स से लाइट आता है ना सन बोलो या कोई भी आर्टिफिशियल लाइट भी बोलो नो इश्यूज ठीक है उससे जो लाइट एमिट होगा ना वो जो ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होता है ना वो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट हमें दिखता है जो इंसिडेंट हुआ है ना वो नहीं दिखता तो सुनो अभी सपोज ये कंसिडर किया मिरर तो ये जो लाइट आया है इसको बोलेंगे हम लोग इंसिडेंट रे और जो बाउंस बैक करके जाएगा उसको बोलेंगे हम लोग रिफ्लेक्टेड रे क्यों क्योंकि वो बाउंस किया ना वापस आया ओके okay, अब देखो जो भी अभी आपका जो ये सरफेस है इसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे दिस इज अ मिरर ओके मिरर पे ये जो नॉर्मल ये जो लाइन दिख रही है दिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मिरर अब ये इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन सब ना वो नॉर्मल पे होता है 
ओके फाइन इंसिडेंट आया जहां से रिफ्लेक्ट हुआ वहां पे नॉर्मल बनता है ओके नाउ ये इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगा उसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगा उसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ठीक है तो नई चीजें आ गई कुछ क्या आ गई इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल आई आर आई आर इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अब सुनो ये जो कंसेप्ट है ना ये कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अब इसी से आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी निकलता है वॉट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इंसिडेंट रे नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन कैन यू सी सेम प्लेन मतलब एक ही प्लेन में है सब सेकेंड लॉ क्या बन जाएगा ये दो बचा पांच चीज नहीं आई थी पांच में से तीन कवर अप हो गया इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे दो चीज बची ये दो ये दो का एक रिलेशन बना बन जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ओके देखिए तो ये आपको समझ गया दिस इज हाउ रिफ्लेक्शन इज डन और रिफ्लेक्शन के दो लॉज है इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऑलवेज इक्वल ये सेकेंड लॉ है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो यू कैन नोट इट डाउन ओके सेकेंड थिंग ये आपके टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन आयर है वहां पे कि वॉट जस्ट रिकलेक्ट वॉट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यू माइड हैव स्टडीड इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड ऑल्सो एथ या सेवेंथ में भी पढ़ा होगा शायद नहीं भी पढ़ा होगा नो इश्यूज रिविजन कर लिया हमने और इसको हमेशा याद रखना बिकॉज ये हर जगह जहां पे भी लाइट चैप्टर आएगा ना चाहे वो टेंथ हो इलेवंथ हो ट्वेल्थ हो कहीं भी आए आपका ये कंसेप्ट हमेशा रहेगा नेक्स्ट एक कंसेप्ट आएगा रिफ्लेक्शन के बाद आपका रिफ्रैक्शन अभी नहीं है डोंट वरी टेंशन मत लो रिफ्रैक्शन में भी कुछ लॉज होते हैं ऐसे एक दो लॉज होते हैं ठीक है तो हमेशा याद रखना इसके दो ही लॉ है वन टू थ्री लाइन द सेम प्लेन वन टू आर इक्वल ओके फाइन चलो नेक्स्ट इज वॉट मिरर्स एंड टाइप्स ऑफ मिरर्स मिरर क्या है वॉट इज मिरर मिरर इज नथिंग बट जो हम सुबह रोज उठ के देखते हैं यही आंसर होगा मिरर तो वही अभी उसी को तो पता है हम लोग को मिरर और क्या है है ना सुबह उठ के देखते हैं कितनी बार देखते हो यार दिन में कुछ लिमिट ही नहीं है उसका ठीक है दैट इज ओनली मिरर अब सुनो टाइप्स ऑफ मिरर टू प्लेन मिरर स्पेरिकल मिरर्स अब जो सुबह उठ के दिन रात जो देखते रहते हो तो उसे बोलेंगे हम प्लेन मिरर और जिसको हम नहीं देखते ना वो है स्पेरिकल मिरर्स स्पेरिकल मिरर्स कहा है देखो कभी हम गए कहीं पे सपोज मेला वेला लगाए कहीं ठीक है वहां पे जाते हो अपना भूत बंगला होता है वैसे ही अपना ये होता है क्या बोलते हैं मेज होता है मेज टाइप्स भूल भुलैया हाँ तो कभी ग्लास के भूल भुलैया में गए हो कभी कभी कोई ग्लास में हम बहुत छोटे दिखते हैं कभी कभी बहुत बड़े दिखते हैं कभी बहुत मोटे दिखते हैं तो वो क्या है पता है That that are made of made made up of spherical mirrors, spherical mirrors. ठीक है अब ये spherical mirrors के दो है concave and convex. ठीक है अब ये chapter में ना हम लोग fully पढ़ेंगे image formation of concave, image formation of convex. अब एक बात सुन लो students. आप लोग ने textbook में एक tabular form देखा होगा image formation by concave mirror and image formation by convex mirrors. प्लीज आई एम टेलिंग यू डोंट डोंट रटोफाई इट उसको रटना नहीं है आपको या तो बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज मैं आपको इतने अच्छे तरीके से लॉजिकली आपको अंडरस्टैंड करवाऊंगी कि वो टे, टेबल आपको पढ़ने की जरूरत मतलब बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है एंड फ्रेंकली स्पीकिंग मैं एक बात बताऊँ हमारे टाइम पे मैंने वो टेबल रटा हुआ था बिकॉज आई डेंट अंडरस्टूड द कंसेप्ट बिहाइंड द टेबुलर फॉर्म सो डोंट वरी वो टेबल रटने की जरूरत नहीं है वो हम लोग ये टॉपिक में कर लेंगे उसके बाद ये हो गया तो कुछ नहीं है मेरा फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन सो दीज आर द टॉपिक्स वी विल लर्न इन दिस चैप्टर सिंस ये दो बहुत बेसिक चीजें थी इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन में ही आपको बता दिया अब ये सब जो है हम लोग डीप में पढ़ेंगे और डोंट वरी बहुत फ्लॉलेसली हमारा ये चैप्टर जाएगा बट डू रिमेंबर दैट डोंट मिस एनी वीडियो बिकॉज अगर आप एक भी वीडियो आपको लगेगा यार मिरर क्या पढ़ो सी मिरर का अगर आपको बेसिक नहीं पता है ना तो उसका इमेज कैसा बनेगा आपको समझेगा ही नहीं तो गिव योर टेन टू फिफ्टीन मिनट्स थोड़ा पबजी एंड ऑल गेम थोड़ा सा उसको साइड में रखो और फिफ्टीन टेन टू फिफ्टीन मिनट्स देख लो फास्ट फॉरवर्ड में भी देखना है तो देखो बट देख लो एटलीस्ट आपके दिमाग में जाना चाहिए एंड सेकेंड थिंग स्टूडेंट्स देर मे बी दी सी मैं ईच एंड एवरी पॉइंट तो बोर्ड पे नहीं लिख सकती हूँ तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और आप नोट डाउन कर सकते हो ओके सो इन द फर्दर वीडियोज वी विल स्टडी अबाउट दीज टॉपिक्स 
सो स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो काइंडली डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन सो दैट आगे आने वाले वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन जाए और आप एंजॉय कीजिए ये सारे वीडियोस ओके टिल देन गुड बाय बेस्ट ऑफ लक